ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ വോളിമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തെ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് An acid base titration is an experimental procedure used to determine the unknown concentration of an acid or a base by precisely neutralizing it with an acid or a base of known concentration. That is, acid base titration is an experimental procedure. We have to do a lengthy procedure in the lab and do a lengthy procedure. Uh, that is used to determine the unknown concentration of an acid or a base acid base titration nanu heading adinte artham edengil or acid indeyo base indeyo concentration adu unknown a irikkum namukku ariyatha or concentration namukku kandupidikkam with the help of another acid or a base with known concentration നമുക്ക് അറിയാ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാത്ത ആസിഡിന്റെയോ ബേസിന്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന ആസിഡിന്റെയോ ബേസിന്റെയോ മറ്റൊരു ആസിഡിന്റെയോ ബേസിന്റെയോ സഹായം നമ്മൾ തേടുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അൻ ആസിഡ് ഓർ എ ബേസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ശരിക്കും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ ഉള്ള കമ്പോണന്റുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം ഈ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷനിലെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോൺസ് വിത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ടു ഫോം വാട്ടർ ശരിക്കും ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷനിലെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡിനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആൻഡ് ബേസിനകത്തുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഈ ആസിഡും ബേസൂടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആസിഡിനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസും ബേസിനകത്തുള്ള ഒ എച്ച് മൈനസൂടെ കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് ന്യൂട്രലായ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളായിട്ട് മാറുന്നത് ൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഓരോ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസില് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലി ആർ ടൈട്രേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആളെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആൽക്കലിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ആസിഡിനെയാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ആൽക്കലി സൊല്യൂഷൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അസിഡിമെട്രി എന്നാണ് അപ്പം അസിഡിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആൽക്കലി സൊല്യൂഷൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അസിഡിമെട്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലാബിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അസിഡിമെട്രി ആണ് ഇനി അതുപോലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആൽക്കലിമെട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലിമെട്രി എന്ന് വിളിക്കും ലാബിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആൽക്കലിമെട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നാല് തരത്തിലാണ് ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസുമായിട്ടുള്ള ടൈട്രേഷൻ രണ്ട്
സ്ട്രോങ് ബേസുമായിട്ടും വീക്ക് ബേസുമായിട്ടും ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസുമായിട്ടും വീക്ക് ബേസുമായിട്ടും ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്സും വീക്ക് ആസിഡിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടൈപ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് സി എല്ലും എൻ എ ഒച്ചു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എൻ എ ഒച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എൻ എ ഒച്ച് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഇനി സ്ട്രോങ് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് സി എല്ലും എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ദെൻ അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ വീക്ക് ആസിഡ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് വേഴ്സസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇത് വീക്ക് ആസിഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ദെൻ വീക്ക് ആസിഡ് വിത്ത് വീക്ക് ബേസ് ടൈട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ The process of titration is accompanied by a change in pH. എച്ച് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈട്രേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെ അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് പി എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് പി എച്ച് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ടൈട്രേഷനിൽ പി എച്ചിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ പി എച്ച് ൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെയും റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഈ ഒരു ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പം എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ പി എച്ചുമായിട്ട് എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിലും ടൈട്രേഷൻസിലും പി എച്ചിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു ടൈട്രേഷനിൽ പി എച്ചും വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആൽക്കലി ആവട്ടെ ആസിഡ് ആവട്ടെ ബ്യൂറിറ്റ് വഴി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വോളിയവും സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പി എച്ചിന്റെ വേരിയേഷനും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ കേർവ് എന്ന് വിളിക്കും പി എച്ച് വൈ ആക്സിലും വോളിയം എക്സ് ആക്സിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ആ ടൈട്രേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ കേർവ് എന്ന് പറയും ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ മലയാളം മീനിങ് സൂചകങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിനോടൊക്കെ സിമിലർ ആണ് കാര്യം ഇത് ആസച്ച് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആവത്തില്ല അവർ അവരുടേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു കളർ കാണിക്കും ആസിഡും ബേസും കൂടെ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ന്യൂട്രൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മറ്റൊരു കളറിലേക്ക് മാറും അപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കളർ ചേഞ്ച് വഴി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ആസിഡും ബേസും എപ്പോഴാണ
ഇനിയും ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബി എസ് സി സിലബസിൽ കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഫിനോഫ്തലിൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുമാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ്റെയും ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ്റെയും കളറ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളറും ആയിരിക്കും അപ്പം മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് അത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അത് ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണോ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളർ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഫിനോഫ്തലിൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫിനോഫ്തലിൻ എപ്പോഴാണോ ബേസിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ബേസിക് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻ എന്താണ് അതിലെ കെമിസ്ട്രി ദെൻ അതിലെ ടൈട്രേഷൻ കേർവ് എന്താണ് ദെൻ അതിനോടൊപ്പം ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു